。当高度发达的外星科技遇到中国古代修真文明，不知又会是一种什么体验。在一三九一年的高丽，有这么一群神秘莫测的游侠们，他们在江湖中砍奸除恶，靠抓捕官府张贴的悬赏令上的恶人为生。同时，他们也都是身怀绝技的修真者，而拜山正是其中一位。这天，他正在河边跟村民展示自己控制威风的能力，岂料他修为太弱，起身后差点摔倒。这时他听到远处钟声响起，这也预示着有人在作恶。他紧忙赶了过去。就在三名盗匪跑到塔下时，白山将他们叫住，从塔上飘飘然地落到地面。可就在他刚要动手的时候，身后又走来两位戴着斗笠的游侠，来人正是洛山兄弟。他们也是听到钟声才来到此地抓捕盗匪。小洛没有废话，手里开始搓揉出一团雾气，一指白山，顿时白山就被控雾术打到一边。他起身还要理论，大洛又是一招。大洛拿出铜锣，对着盗匪就敲了起来，一阵阵锣声震得劫匪倒地不起。这时白山也被震得清醒过来，他来到二人身后。小洛刚想再用控物术，不料被白山抓住了手掌，紧接三人缠斗了起来。白山扔出手中的扇子，飘到草地，扇面上的那两只小猫竟化成了食物，随后又化出人身，对着大洛就一顿撕咬。小洛想要救援，但是他们洛家的控物术竟让白山学了过去。回到官府，白山处理好盗匪，就又看到新的告示，上面标注着一把神剑，悬赏金额竟高达千两黄金。可是这神剑让他有了熟悉的感觉，不知他何时见过。这天，白山根据情报来到一间酒楼寻找神剑下落。却让他遇到了行凶现场。他追出酒楼，使出控物术将其击飞。可他没想到的是，被他打飞的竟是一个可以长出触手的外星匪徒。白山被触手抓住，在天上摇晃半天后，狠狠砸到了地上，不省人事。同样寻找神剑的还有这个红衣女子小美，她正是跟钢铁侠从二零二二年穿越过来的女孩，只不过她已经在古代生活了十几年，就是为了找到神剑，从湖底将钢铁侠复活。只见小美面对弓箭射来，丝毫不慌，她从胸口掏出一把手枪，对着空中的弓箭手就是一枪。小美终于拿到了神剑，然而她却没有想到，面前的这对老道竟然还会隐身术。就当他们想要凭借隐身术偷走神剑时，就被小美近距离的枪声震得脑袋嗡嗡作响。小美刚走出门口，突然被人一棍子敲晕了过去。等她再醒来，就已经被人困在了结界里。对面戴着面具之人，正是当年逃走的外星囚犯之一。另一边，白山用法术控住一位红衣面具男，混进了这个可疑的门派。但他没想到，竟在这里遇到了小美。原来白山就是当年把小美从河边救起的男孩，只不过两人从那之后没有再见过。他赶忙从厨房带了一些饭菜给小美，还把小美的枪递给了他。可白山不知道的是，他走之后，小美就倒在了地上，因为他们刚刚吃的饭菜里被人下了毒。同样遭殃的还有老道夫妇，但由于他们法力深厚，并没有倒下，但也手脚僵硬，动弹不得。这时白山从楼顶打开天窗，挂上麻绳，从棚顶落下，拿走了神剑，却被刚转身的老道夫妇看到。三人尴尬的对视了一眼，老道想让。他把解毒丹递过来，不料冲进来两个红衣面具男。白山解决两人后，看到了桌面的饭菜，顿时就猜到饭菜被人下了毒。他急忙拿走一颗解毒丹，把剩下一颗扔到桌上。可是碰到的烛台也点燃了道观，一颗火苗正好落在老道头上。眼看老道头上的火苗越来越大，道姑很是着急。他对着桌上的解毒丹拼命的吸，皇天不负有心人，终于让他把解毒丹吃到嘴里，弄灭了火苗。白山一路狂奔来到小美面前，喂下了解毒丹。可就在小美刚清醒过来时，两名外星囚犯走了进来，奈何双拳难敌四手。突然一根触手穿过他的身体，将他戳了个头心凉。随后的两人被钉进了棺材。白山被沉入了湖底，小美则被留在道观内。当小美打破棺材的时候，也就是她与老道夫妇和小帅对抗外星囚犯的最终一战。第一部的故事到这就结束了，我们下期见。